ay nasa malaking arena at marami pong nanonood ng mga tao. At marami din pong mga pintuan ng sa Google. At any given time, we are waiting kung sino po ang makakalaban natin. Tama po, na nag-get siya po yung sinasabi ko. Pwede pong hayo, pwede magamis na hayo, pwede ng uh, tao po yung ating pong makalaban. Sa ating pong takuhin, sa ating buhay, marami din pong pagkakataon na mabato yung ating pong uh, nilalakaran, malubak, hindi po siya lagi isu, hindi po siya patag, marami pong mga problema along the way. Tama po? At dumarating yeah. po yung pagkakataon na wala po tayong masulingan. Para po tayong mga sundalong walang kalabag-laban. Mga sundalong sugatan. Mga sundalong naubusan na ng agmas. Mga sundalong wala ng bala. Sundalong kulit-kulit na yung gamit. Sundalong punong-punungan ng sugat. Tama po? Amen. Pero lagi lamang po tatandaan na may isang Diyos na nakikipaglaban para sa atin. Amen. Ang Panginoong Diyos po ay kompleto po ng almas. Sapagkat siya po ang ating Panginoon. Meron din po siyang baluti. Wala siyang kasing lakas. Amen. At siya ay makapangyarihan. At walang kahit sino man ang makanggagabi sa kanya. Amen. 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 Sabi po, ano po ang sabi? Sa una, the Lord will fight for you. Makikita natin na ang Diyos ay willing na makipaglaman para sa atin. Amen. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan hilingin. Hindi mo na kailangan pagtawagin kung saan niyang gagawin. Sabi kasi, the Lord will fight for you. Siya ang Diyos na hindi tayo iniman. Sa kahit ang gula ba na ang ating buhay. Amen. Amen. Sa pangalawa po sabi, you need only to be still. You need to be quiet. Sa Jesus ka classroom po, pinipigyan po ng award yung po mga tayimik, di ba? Pag noisy ka, malilista ka. Pero pag quiet ka, good shot ka kay teacher. Ganun din daw po kay Lord. Kailangan lang po natin maging quiet. You need only to be still. Walang ibang hinihingi ang Panginoon sa atin kung hindi ang tayo ay maging mapayapa sa oras ng mga sulinanin sa ating buhay. Manahi, manahimik at hiyaan na siya ang kumilos, lumaban para sa atin. Ano daw po ang kailangan natin gawin? Tayo daw po ay manood lang. Panoorin natin sa ating mga mata ang mga bagay na tayo ang Panginoon lang ang makagagawa. Lalo na sa mga sitwasyon, imposible at tila wala na katugunan. Amen. Nung minsan po ako yung nananayang, meron po dalawang word ang sinabi sa akin ng Lord. Ang sabi sa akin ng Lord, and then, stop fighting. Ang sabi ng Lord sa akin, tama na, tumigil ka na sa pakikipaglaban. Ako nang pahala. Isang bagay po na masakit na malinig sa iyong pandinig na ang sabihin sa iyo ng doktor na wala ka na, na wala na silang magagawa para sa kaso mo. Ganon din po yung nangyari sa akin last Tuesday po. Nagkantay ako ng magandang balita. Pero wala po ako na kung magandang balita. Pero buhay pa rin naman po ako, di po ba? Yes, amen. Dito pa rin ako sa mga balita. Kung kaya nakikita niyo po ako, o di enjoy niyo na lang po, di po ba? Na nakikita niyo pa ako, di ko din po kasi talaga alam ko yung plan ng pangunan ng Diyos. Na po pala, Araw-araw po ay may ginagawa po kong devotional. Nakikita niyo po yun doon sa GNGC. Sa hindi ko po yun, original po yun. Gusto ko nga ipaka-copyright eh. Pag naipon ko po, pa 
magawa ko ng libro. Araw-araw po, it, ako po ay may devotion at gusto ko po i-share sa inyo. Ito po siya niya, ito po sa inyo ay isa po sa mga devotion na nagawa ko po para po sa inyo po sa lahat. Amen? Papulihan po natin ang Panginoon. At sa umaga po ito, ihanda natin ang ating mga puso. Ihanda natin ang ating mga isip. Hayaan natin na ang salita ng Panginoon Diyos ang pumasok sa ating mga sa kaibuturan ng ating mga espiritu. Ang ating po tagapagsalita sa umaga nito, wala po kita, hindi po ang aking ina na matatapos na ang kanya sa arawan. Pastora Lolita Rosiba. Sa kapalitan ng mga 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 kapalitan